بسمعاب وولد ومنفس قدوس عهد واملاك آمين يجيتاكشن يمداني تاكشن يأيسوس كرستوس ساقانا سلام يبزالاتشو اندامن قوياتشو تاناشو اندماتشو اقلقاتشو دياقون حواز تاقنيني ناهو با www.zammariahawaz.com يتليغرام چانال انديهم با حواز تاقن يتيوب چانال اينن اقلقلوت لما كتا تاليتا دماتشو واندموتشي ناتوتشي ناتوتشي ناباتوتشي بيالاتشو بات يكزيا بهير ساقانا سلام يبزالاتشو እነሆ ይእዛብሔር ጸጋና ምህረት ተርቶኝ በዛሬ ወለት ይእዛብሔርን ቅዱስ ቃል ላካፈላችሁ በፊታችሁ ቀርብ ያለው ሁሉን ያከናወነና ያዘጋጀ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ተጠቅለሉ ለእርሱ ይሁንለት ዛሬ እንድንማማር የፈለኩት حساب ስለ ደስታ ይሆናል መነሻ ሐሳብ የሚሆነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ ሰዎች በላቆ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 ጀምሮ ባለው ቃል ይሆናል ደስታ ሐዋርያው እንደዚህ ብሎ ይጽፋል የየመን ፈስፍሬግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የውሃት ራስን መግዛት ነው ይለናል ደስታ የዓለም ሁሉ ጥያቄ ምንድነው በዛሬው ለተምናየው የመጀመሪያ ክፍላችን ላይ የምናነሳው ራስም የሆነው ደስታ ምንድነው የሚል ይሆናል ስለ ደስታ ማንነት በዚህ ክፍለን እናጋገራለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደስታ ምንድነው እስቲ ከቃላዊ ትርጉሙ ንነሳ ደስታን አንድ አንድ የመዝገበ ቃላት ሲተረጉሙት ሰው በራሱ ማንነት በማሸነፍ እንዲሁም በድል አድራጊነቱ ሊያገኘው የሚችለው ስሜት ነው ይሉታል ደስታ የሚለውን አጫቃል ትርጉም በእንግሊዘኛው በመለከት ሃፒነስ ወይንም ደግሞ በግሪኩ ማለትም አዲስ ኪዳን በኦሪጅናልነት የተጻፈበት ቋንቋ የግሪክ ስለሆነ በግሪክ ደግሞ سنመለከተው ኢፍቲሂያ የሚለውን ቃል ይሰጠናል ደስታ ሃፒነስ በግሪክ ኢፍቲሂያ ያማርኛው ትርጉም ደስታ ደስታ እያለ ይጻፈው እንጂ በአዲስ ኪዳን ትርጓሚ ላይ በእንግሊዘኛው ትርጓሚ በተለይ በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ እና እንዲሁም ደግሞ በኪንግ ጄምስ version ላይ የምንመለከተው ትርጓሚ ሃፒነስ የሚለውን ቃል ሳይሆን የሚጠቀመው በአዲስ ኪዳን ላይ ደስታ እየተባሉ የተጻፉትን ቃላት ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው የሚሆነውን እየተጠቀመው ጆይ እና ሪጆይስ በሚሉት ቃላት ናቸው ስለዚህ ይሄንን ጆይ እና ሪጆይስ የሚለውን ቃል ደግሞ በግሪክ አቻ ትርጉሙ سنመለከተው ካራ የሚል የላቀ ትርጓሜ ይኖራል ማለት ነው ጆይ ሪጆይስ በግሪክ ካራ የሚለው ቃል ደግሞ በአማርኛ አቻ ትርጉሙን በመዝገበ ቃላት سنመለከተው ሀሴት የሚለውን ቃል ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ሀሴት የሚለውን ቃል سنመለከት ደግሞ ትክክለኛ ትርጓሜው የሚሆነው አንድ ሰው ሀሴት ሲያደርግ በራሱ ወይም ባደረገው ወይም በሆነለት ነገር ሳይሆን በሁለተኛው አካል በአድራጊው በአከናዋኙ ነው ያንን ሀሴት የሚባለውን ስሜት የሚያገኘው ስለዚህ ሀሴት ከደስታ የሚለየው ነገር ለራስ ከራስ በራስ ከሚለው ግለኝነት ሙሉ ለሙሉ ነጻ ያወጣና በዚያ ተቃራኒ በሆነ መንገድ ለአድራጊው ለአከናዋኙ ሁሉ ነገር አሳልፎ በመስጠት ስሜቱን የሚገልጽበት መንገድ ነው ስለዚህ ሀሴት ግዚያዊ ስሜት አይደለም ቆይታው በጣም ዘላቂ ነው ከዚያ በተረፈ ሀሴት የግል አይደለም ሀሴት ባለቤትነቱን ለሌላ የሚሰጥ ነው ሀሴት በማግኘት በማጣት በመምጣት በመሄድ ውስጥ የሚገኝ አይደለም ሀሴት ዘላቂ ነው ስለዚህ ደስታ የሚሉትን ቃላት ሃፒነስ ካራ ሃፒነስ ወይም ኢፍቲሂያ በሚለው ሳይሆን በትክክለኛው ትርጓሚ ሀሴት ወይም ደግሞ ጆይ ሪጆይስ ከዚያ በተረፈ በግሪክ ትርጓሚው ካራ በሚለው እየተመለከተን ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት አውድ እንድንረዳው በዚህው አሳስባለሁኝ አንድ ለገለጽላችሁ የምፈልገው ነገር አካሄዴ የቅዱስ መጽሐፉን ሐሳብ በጥልቀትና በአግባቡ በመረዳት እንድትመለከቱት እንጂ ያተረጓጎም ነቀፋ ወይ ማስተካከያ ያቀርብኩኝ አይደለም ሐሳቤም ቃላት ተኮር ጉዳይ ሳይሆን ህይወት ተኮር ጉዳይ ስለሆነ በዚህ መልኩ አይታችሁት እንድትታነጹበት 
አደራ እላለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ጊዜ ውስጥ ደስታ በየ በተናገርኩኝ ቁጥር ሐሴት የሚለውን ቃል በአይምሮአችሁ ውስጥ እያመላላሳችሁና እየተካችሁ እንድታደምጡኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ስለ ደስታ ቃላዊ ትርጉም ይሄንን ያህል ከተመለከተን ስለ ደስታ ማንነት አሁን ደግሞ ጠለቅ ብለን እንመለከታለን ማለት ነው ስለ ደስታ ይሄንን ተባብለን የምንገልጸው ደስታ ምንድነው ብዙዎች በገንዘብ ውስጥ ደስታን ይፈልጋሉ ብዙዎች በሀብት ውስጥ ደስታን ይፈልጋሉ ብዙዎች ተድላ በመላበት ኑሮ ውስጥ ደስታን ይፈልጋሉ ብዙዎች ጸጥ ባለ ስፍራና ሰላማዊ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ደስታን ይፈልጋሉ አንዳንዶች በስኬት ውስጥ አንዳንዶች በመከናውን ውስጥ አንዳንዶች ለፍቶ በማግኘት ውስጥ አንዳንዶች የላባቸውን በመብላት ውስጥ ደስታን ፈልገና ገኘ ነው ሲሉን ሰማለን ደስታ ምንድነው ሰዎች በራሳቸው ደስታ ለመፍጠር ይሮጣሉ ሀብት ንብረት ዕውቀት መትረፍረፍ ሙላት ስኬት እነዚህ ሁሉ የደስታ ምንጮችና የደስታ አምጪ ምክንያቶች ናቸው ብለው ይታተራሉ። በርግጥ በእነዚህ ውስጥ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም ይያልኩኝ አይደለም ነገር ግን ዘላቂ ናቸው ወይ? ዕውቀት በአንድ ደረጃ በሚያስመካበት ዘመን ዛሬ በዛ ደረጃ ያስመካል ወይ? ማንበብና መጻፍ ቁም ነገር በነበረበት ጊዜ ከዚያም ደግሞ አልፎ ዲግሪ እንደቀልድ የብዙ ሰዎች ደረጃ ሲሆን ባችለር ዲግሪም ደግሞ ተረስቶ ማስተርስ ካልተያዘ ምን ዋጋለው ሲባልና ሲተረት ከዚያም በመቀጠል ሰዎች ለፒኤችዲ ሲሰሩ ከዚያም ደግሞ አልፎ እኛ እንዳለንበት ዘመን ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚሰጡ ፒኤችዲዎች ምን ዋጋ ምን አርባን አላቸው የተባለ ሰዎች ለትምህርት ባህር አቋርጠው በመሄድ ደረጃ እስከሚገደዱበት ድረስ ሰዎች እንዴት አደረገው የደስታን ጭራ ሊይዙት ይችላሉ የጻሃይ ደስታ በጨለማው ይተካል የክረምቱ ደስታ በበጋ ይዋጣል የበጋውም ደስታ በክረምት ይተካል በሰው መወለድ እንዳል ተቦረቀ እንዳል ተጨፈረ እለል እንዳል ተባለ ደግሞ በሰው ሞት ይለቀሳል ፊት ይባጭራል ይወደቃል ብዙዎች ልባቸው ይሰበራል በማግኘት የመጣ ሁሉ በማጣት ደግሞ ይደመሰሳል የደስታ ሀገሩ የት ነው ደስታ ምንድነው ሰዎች እንዴት ብለው ደስታን በዘላቂነት ስማግኘት ይችላሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ላይ ደስታን ከመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች አንዱ አድርጎ ያስቀመጠው እንዴት እንዴት ነው የት ነው ይሄ ደስታ ያለው ማዘን የሌለበት ደስታ ማጣት የሌለበት ደስታ የማይወሰድ ደስታ መተማመን የሞላበት ደስታ የትም እንደማይሄድብን አጥብቀን ምን ይዘው ደስታ ወዴት ነው ያለው ዓለም ሁሉ ይሄንን እየፈለገሽ ነው ያለችው ዓለም ዛቢያዋ አልበቃ ብሏት ደስታን ለማግኘት እኮ ሮኬታ ሰንጭፋ ወደ ነማርስ እየሄደች ነው ወደ ነጨረቃ እየተጓዘች ነው ብዙዎች ዓለም ታልቃለች ዓለም ትጠፋለች ዓለም አንድ ቀን ትጠቀለላለች ብለው ሲያስቡ በዚያ ነገር ውስጥ የመተማመንና በዚያ ነገር ውስጥ ደግሞ አልፈው ደግሞ ለዘላለም እየኖሩ ደስ ብሏቸው እንዲያልፉ እኮ ዓለምን ጥለው ወደ ሌላ ዓለም ለመሻገር ይሞክራሉ በእውነት ግን እነሱ በሚያስቡት መልክ ደስታ ዓለም ተጠቅለላ ስታልፍ ደግሞ ወደ ሌላ ዓለም ለመሄድ ደግሞ በሌላ ዓለም ላይ ሌላ ኑሮ መስረቶ በመድር የተጀመረ ደስታ የሚመስል ነገርን ደግሞ በዚያም ለመቀጠል የሚያስችል ብቃት ይኖር ይሁን ደስታ መገኛው የት ነው ደስታ መኖሪያው ምንጩ የት ጋራ ነው ስለዚህ ሐዋርያው እንዳለን ከተመለከተን ደስታ ፍሬ ነው ስለዚህ ፍሬ ከሆነ ለናፈራው እንደሚገባን ሆኖ የተጻፈው በውስጣችን ዘሩ ስላለ ነው ማለት ነው ዘሩ ከሌለ ፍሬውን ከይትም ለናመጣው አንችልማ ያ ዘር በውስጣችን ያለው የደስታ ምንጭ መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱ ደስታ የመንፈስ ፍሬ ነው ስለዚህ ደስታ በማንነቱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሐዋርያው እንዳለው አሁንም ከተመለከተን የመንፈስ ፍሬዎች ይያለ ነው ይጻፈን ይጻፈልን እዚህ ላይ ለና ሰምር ይገባናል ሰው በምን አይነት መንፈስ ሆኖ ነው ይሄንን ፍሬ ሊያፈራም ይችላል የዚህ ሁሉ ዘር በውስጡ ሊኖር ይገባል ያም ዘር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምክንያቱም ሰው 
በህይወት መንፈስ ካልሆነ የህይወት መንፈስን ፍሬ ሊያፈራ ይችላል so በሞት ማንነትና በሞት መንፈስ ውስጥ ሆኖ የሞት መንፈስን ውጤት ሊያፈራና ሊያገኝ ይችላል እንጂ የህይወት መንፈስን ሊያገኝ አይችልም ዳግመኝ የተወለድንበት የማይጠፋ ዘር ዳግመኝ የተወለድንበት ቅዱስ ጻድቅ የሆነ ዘር ያም የኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት የሆነው መንፈስ ቅዱስ እርሱ በእኛ ውስጥ ሲሆን በእኛ ውስጥ ሲገኝ ይሄንን የመንፈስ ፍሬ ልናፈራ እንችላለን ማለት ነው ዳግመኝ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በህያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እንደጻፈልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፍሬ ለማፍራት የጽድቅን ፍሬ ለማፍራት ከጻድቁ ለነገኝና ለነወለድ ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ መረስ እንደ ምህረቱ በዛት ሁለተኛ ወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ በዚያው ምዕራፍ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ይህንን ቃል ደግሞ ይነግረናል ስለዚህ ወገኖቼ ደስታ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው የደስታ መገኛ የደስታ ማንነት የደስታ ምንጭ ራሱ ደስታ የሆነ እግዚአብሔር ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ደስታን ፍለጋ አንዞርም ደስታን ፍለጋ ራሳችንን አናስጨንቅም ደስታን ፍለጋ ወደ ሀዘን ጉድጓድ አንገባም ደስታን ፍለጋ የማይሆን ስፍራ ላይ አንገኝም ከደስታ ጋራ ተገናኝተናል እርሱም በማንነቱ ደስታ ይሆነው እግዚአብሔር ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ሰው ይሄን የደስታ ፍሬ ለማፍራት ደስተኛ ሆኖ ለመኖር ዳግመኛ ሊወለድ እንደሚያስፈልገው ተነጋግረናል እንጂ የሰው ደስታው በብር በወርቅ በእንቁ በአልማዝ በሰንፔር በያሰጢት በእነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚገኝ አይደለም የሰዎችን ደስታ ፍለጋቸው መሻታቸውም ሊያመጣላቸው አይችልም ደስታ በማንነቱ ደስታ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ከራሱ ነውና ዓለምን እንመልከታት ደስታን ፍለጋ እንዴት ወደ ሞት አረንቋ እንደምትጓዝ ደስታን እየፈለገች ነገር ግን በሀዘን ውስጥ ትኖርአለች ብዙ ከተሞችን እንመልከት መብራቶቻቸው የደመቁ የዘፈን ድምጾቻቸው የብዙዎችን ወጣቶች የማረኩ ራስን በመሳት አይምሮን በማናወዝ ራስን ፍጹም ወደ ማጣት ወደ ማይገባ ሀዘን መውጫ ወደ ሌላው አረንቋ ውስጥ ይገቡትን ብዙ በብርሃንና በሚብለጨለጭ ነገር የተከተሙ የጨለማ ከተማዎችን እንመልከት ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ ከአውሮፓ እስከ ሰሜን አሜሪካ ለደቡብ አሜሪካ በአጠቃላይ ብዙ ደሴቶች በመብራቶቻቸው ደስታ ለመግዛት በሚጮሁ የድምጽ ማጉያዎቻቸው ደስታ ለማግኘት ራስን በሚያስቱ ነገሮች ደስታ ውስጥ ለመግባት ደስታን ይገል ለማድረግ በአለም ብዙዎች ይሮጣሉ ገንዘባቸውን ያፈሳሉ ግዚያቸውን ይሰዋሉ ማንነታቸውን ያረክሳሉ ራሳቸውን ያጣሉ ደስታ ግን የነርሱ ከመሆን ይልቅ ሀዘን ወደ ነርሱ ይበልጥ ቀርቦ ቤቱን ሰርቶባቸዋል ደስታን እየፈለጉ ወደ ሞት ጉድጓድ ለቀረቡ ሁሉ የእግዚአብሔር የመህረት ድምጽ ይدرسቸው ደስታን እየፈለጉ ለደስታ የሮጡ ደስታን እየቆፈሩ በዚያ በቆፈሩት ደግሞ ሞታቸው እንዳይሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ ይታደጋቸው ብዙዎች ደስታን ፍለጋ በዝሙት ውስጥ ወድቀዋል በግብረ ሰዶም በኢሉሚናቲ በጥንቆላ በተለያዩ የጨለማ ስራዎች ውስጥ ብዙዎች ደስታን ፍለጋ ብዙዎች ሀሴትን ፍለጋ በሀዘን ተቀብረዋል እግዚአብሔር ለነዚህ ሁሉ ይدرس ደስታን ሳያገኙ የሞታቸው ደጃፍ ላይ ለደረሱት የእግዚአብሔር የመህረት ደምጹ አሁን የሚጥራቸው ስለዚህ ደስታን ለማግኘት ሰው በሞት መንፈስ ውስጥ ሆኖ ደስታን ሊያገኝ ይቻለው በህይወት መንፈስ ሆኖ የህይወትን ፍሬ ማፍራት ግን ይቻላል ምክንያቱም ይህንን ፍሬ እንድናፈራ ማስችለን ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ነውና ብርቱካን አቡካዶ እንደማያፈራ ሙዝ ሆምጣጤል ሊሰጠን እንደማይችልን ሁሉ ሰውም ዘሩን የሚያፈራው 
የበቀለበትን የጸደቀበትን ነው ስለዚህ ደስታን ፈልጋችሁ ደስታን ካላገኛችሁ ዘወር ብላችሁ የበቀላችሁበትን የጸደቃችሁበትን ያደጋችሁበትን ቦታ መመርመር ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ተባባል ነው ደስታን ለማፍራት ደስታን ለማግኘት ደስታን የግላችን ለማድረግ ሰው ዳግም መወለድ አለበት ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣል ይለናል አውሬ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሚ ሰዎች በላከ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ያ ይእዛብሔር መንፈስ አሁን ደግሞ ለእኛ ደስታ ሊሰጠን ህይወት ሊሰጠን ፍቅር ሊሰጠን በእኛ ውስጥ አለ በሚሞት ሰውነታችን ውስጥ የደስታን ፍሬ ማፍራት አንችልም ነበር ነገር ግን አሁን ህያው በሆነ በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት እኛ ምንድነነሳ ተስፋ በሰጠን በዚያ መንፈስ ውስጥ ደግሞ ይህንን ፍሬ ለናፈራለንና ክብር ሁሉ ለርሱ ይሁን ስለዚህ ሰው ደስተኛ እንዲሆን እነዚህ ነጥቦች እንድትይዙልኝና እነዚህ ነጥቦች እንድታሰላስዱ አደረላለሁ ሰው ደስተኛ ለመሆን አንደኛ በኢየሱስ ማመን ሁለተኛ ከማይጠፋው ዘር መወለድ ሶስት በመንፈስ ቅዱስ መታተም አራት አዲስ ፍጥረት መሆን አለበት የዛሬው ክፍል አንድ ትምህርታችንን እናጠቃለለው በዚህ ይሆናል ሰው ደስተኛ ለመሆን በኢየሱስ ማመን ዳግም ከማይጠፋው ዘር መወለድ በመንፈስ ቅዱስ መታተም አዲስ ፍጥረት መሆን ይገባዋል ማለት ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን የልባችን ደስታ የነፍሳችን ሀሴት እርሱ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ፍሬ እንድናፈራ ስለበቀንና ስለረዳ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ደስ ይበላችሁ በክፍል ሁለት እጅግ ወሳኝ ከሆኑ ነጥቦች ጋር አስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ታናሽ ወንድማችሁ ዲያቆን ሐዋዝ ተገኝነኝ መልካም ጊዜ ወስባሃት ለእግዚአብሔር